Dobro večer. Dobrodošli na dodelu nagrade nacionalnog konkursa za ekološki angažovane umetničke radove mladih umetnika Planeta Art. Mladi ljudi treba da rade ovako lepe stvari, a ne da se bave nekim drugim bilovima muzike koji su jako popularni kod nas i svaka pohvala za ovo. Jedan aplauz moj nas. A ovde možete vidjeti jednu lepu panoramu Obrenovca. Nigde se ne vidi kao odavde. Malo zaklanja stvarno rastinje. Tu je Vadoš Obrenovac. Mnogi od vas su vjerovatno vidjeli i one slike iz aviona sa poplavom. Nisu shvatili da nafta jugalj ipak ne mogu da pokreću zemlju i njene žitelje. Dim i smog nije pomutio umove velikih korporacija, moćnika i bogatih pojedinaca. Očito je zagušio kanale racionalnog rasuđivanja svim ostalim običnim stanovnicima. Ponašaju se kao da imaju drugi dom. Ali tu su i naše dve velike more. To su termoelektrana A, zidna negde 70. godina, pa ja se sjećam kao mali jednoga dimnjaka porastuje, postoji drugi. Eno je termoelektrana B. Postoji nešto vrlo zanimljivo kod tih mladnih ljudi, da pomalo ne poštuju ono što im je zadato i ja to cenim, možda vam je čudno, ali ja to zaista cenim. Mislim da je za umetnost jako važno ne prihvatati zadate kategorije. Deponije pepela su velike oko 1000 hektara, oko 10 kvadratnih kilometara, zauzimaju zajedno od jedne i od druge termoelektrane. Zagađuju pre svega vodotokove, pošto su legalni su visoki preko 30 metara, znači oko 10 kvadratnih kilometara, preko 30 metara visine imamo nataloženoga pepela, a svega nekih šest kvadratnih kilometra imamo šumu u Obrenovcu. Tako da smo više pod pepelom nego pod šumom. Oblaci puni otrova i gvožđa plaču nad rekom bolnim i krvavim suzama, gde rađa se ponovo svetla senka, budeći vetar što jasmine od crveno boji. Rastrgnut bolom, on prati tragove proživljenog sna. Deponija smet je velika, tu je u blizini grada, koja se nalazi između reke Kolubari i reke Tamnave, I tom smeću, onako, sad već vidim, znam koliko je bila visoka, otputovalo za Obrenovac. Pošto te dve reke nas je poplavila. Sava je bila mirna. Vrati mi leto, vrati mi zimu, sačuvaj oseku, zmiri plimu. Kriv si sam, zar te nije sram? U kantu baci džupre, flora će da ti umre. Recimo, svetska muzička scena ima dosta angažovanih umetnika na razne teme. A kod nas, recimo, konkretno, što se tiče ekologije, niko sem Antonija Pušića ili Tiramba Amadeusa javno ne govori o tome. I mislim da su ovakvi konkursi sjajna prilika za mlade umetnike da pronađu temu na kojoj mogu da se angažuju i da probude okolinu oko sebe i bar društvo oko sebe. Evo je Sava iza nas. Tam nava i kolubare, te male reke, bujične reke, došle do ove obalu utrede i probile. To je kad se ljudi bode sa prirodom. Mi se u Obrenovcu onako strepimo pre svake kiše i nadamo se da nas neće potopiti opet. Mi se se vidi još uvijek i kuće koje su popadile sa sve temeljima u virove koje su pravile ove male reke. Delo mi kao san neki, još ono nekako kao da nisam svestan šta se sve dešava oko mene. Mogu da kažem da je Obrenovac jako lep, ali da ga... Da se malo priroda i igra sa Obrenovcem i da Obrenovac i moglo bi da bude mnogo bolji, a ne samo Obrenovac, nego cijela Srbije, da bude malo i čišća i... Na tom brežuljku se nalazi jedno neolitsko naselje. Samo kraja Vičarske kulture, negde 4600 godina pre Krista, cijelo to veliko naselje je stradalo u požaru. 8,5 hektara sam uspio da snimim i tu smo uhvatili 230 kuća koje su gusto poređene u redove na 2-3 metra razmaka, imaju kao trgove oko kojih se grupišu, prolazi između njih čitavo jedno gusto naselje na jednom divnom mestu, blagom uzvišenju, gde su dva potoka sa strana. Kako se usuđuješ da pališ jednu cigaretu za drugom? Malini čovek povika. Ti, prepuna života i nezamislivih boja, oblika i veličina. Ti, koje tako nemarno ispijaš vodu i očekuješ da ti uvek služe hladnu i svežu sa osmehom. Ti, ustala se na ženo. Eno, tamo vili jedna kroška. Tu je negde kraj naselja. Tu su i ljudi koji se šetaju, tu su psi, stoka, smeće. Ali uđite, nije potpuno zabranjena zona. Ćao! Evo, ovo je jedno od lepih mjesta za življenje. Gradili su ih od drveta. Ono što je sad popularno, ekološki drage, ne od najpopularnije trenutno u balama slame, nego se pobiju grede, između ide pletar, prepletaju se grane 
i oblepljuje se sa blatom pomješanom sa plevom. Sante leda lagano se tope, jel to ne plaši tvoje biće? Uskoro će biti sitnije, lakše staće ti u biće. Tu nam je istresao jedan vanredni nalaz od 47 tih figurinica. To vam izgleda onako kao da vam neko u kovertu stavi pismo iz prošlosti, pošto su bile, uslovno rečeno, pravilno informacije na mesto su bile gde su se nalazile i u vreme rušenja kuće sa jednom centralnom koja je različita od drugih. Ove su iste, kao da im nije bilo bitno da prikažu bilo kakvu atropomocnu karakteristiku. Jednostavno kao da vam jedinka nije bitna. Ali su imali nešto što nijedna druga ranije nije imala. Imali su rupice na ramenu i tu su nosili minijaturne modele alatke. Brenovac nije jedini grad koji je pretrpeo poplavu kao posledicu promene klime, već i mnogi drugi gradovi, pa je tako i našoj dobitnici prve nagrade u likovnoj kategoriji, Stefani Veljković iz Paraćina, stradalo preko 500 radova, ali ona nam je poslala jedan spašen autoportret. I ova nagrada, mislim, ja sam je dobila, ali to u stvari nije moj rad, jer ga nisam, ovo nisam ja crtala, nego je... Prosto sam samo prepoznala situaciju koja mislim da je umetnost. A ko je se to radi? Ja sam. Jesam ovaj autoportret, ali onda se desio print o ovom vremenskom nepogodom. Da je priroda nacrtala tvoj rad. Onda ćete sa leve strane vidjeti ogromne ringlove uglja koje su bacili. Ona troši nekih 50 do 70 hiljada tona uglja dnevno jede. To je ugalj iz onih popravljenih bazena na Kolubari. Od termolne krane, malte ne, kada smo prošli pored nje, sve vreme ide ovaj breg i nastavlja se još dva kilometra nizvodna. Mislim, negde blizu pet kilometra ukupna dužina deponije, s tim različite širine, odmah iza nje par sotina metara iza je Sava. Sava i ona se fino proceđuje u Savu. Ova termo, eno je termolne krana B, sada je lepo vidimo, i ona ima svoju deponiju, isto je ogromna, i ona se proceđuje ne u Savu, nego u vodotok Tamnave i Kolubare, i onda fino prolazi i obogacuje podzemne vode okolnih sela u Obrenovcu. Ova sela, naravno, ovo je Urovci, Kretinska, oni žive od poljoprivrede i to od povretarstva. Misliš da si nebitan, aj da se ne pitaš. Mislim da se ne pitaš, ako misliš da si nebitan. Međutim, u Brenovac je u začarenom krugu. Najveći broj ljudi je zaposlen na kredimo elektrani. To je ono što finansira i uslužne delatnosti, malo trgovinu i tako dalje. Kod Brenovaca su htjeli da dignu pre četiri godine rafineriju. Tamo gde je onaj veliki kompleks hemijske industrije. Kao bit će rafinerija, pobunili smo se. Ništa od toga naravno nije bilo. To je bio ko zna kakav aranžman. Ali je tada od zvaničnika došla informacija da je bolje da se umre od zagađenja nego od gladi. Položite ispit na šarm ili kad... Dobijete posao na šarm, to nije prihvatljivo etički, ali kad šarm primenite na umetnost, u ovom slučaju na poeziju, onda je to dobro i vrlo je poželjno. Trećega dana nadođe sva voda, natopila kuće do samog svoda, nestade kopna u trenu oka, nema ni parka, nema ni bloka. Četvrtog dana već ničega nema. Ja nisam ni znao šta nam se sprema, I sušim patike, pre svega džabe, ispod terasem i zmije i žabe. Na bolju visko noćno nebo promiču žene, padaju sitni policajci. Do ovih hod nezadovoljstva. Na drugi put je cela Srbija otputovala na planetu Art. 195 radova je stiglo na konkurs iz svih krajeva Srbije i bila je velika radost ugostiti sve te ljude u popovljenom obrenucu. To je samo važno, nikad ne okreći leđa. Sam vršićeš na dnu reke. 
Večeras je u Obrenovcu završen drugi festival, odnosno konkurs Planeta Art. Sve je bolji i bolji, ako je uopšte moguće poređenje u odnosu na samo jednu godinu. No, bit će prilike da bude još koja godina iste manifestacije i dopoznamo još više mladih autora da zapravo njih uputimo kako dalje, osvežimo neko svoje znanje i neku sobstvenu energiju. Zimo svi u zelenom